एवरीवन दिस इज वन नाइन यू आर वाचिंग 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट मास ट्रांसफर दिस इज माय फिफ्थ एपिसोड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस सीरीज सो टिल नाउ इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब इट अदरवाइज यू मिस आउट द अपकमिंग वीडियो one more disclaimer is that i have mentioned the pdf link link of this question with solution in the description box so don't forget to check it out and save it for the future so let's start with the uh, topic that uh, interview questions of uh, mass transfer जैसे कि आप जानते हैं कि मास ट्रांसफर एक केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये इस सब्जेक्ट से बेसिकली नोमेरिकल्स एज वेल एज थियोटिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल बेस और फॉर्मूला बेस दोनों ही तो इसके लिए हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है तो बेसिकली अभी मैं कंसेप्ट से, से रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे स्टार्ट करते हैं लेकिन बेसिक से ठीक है ये कंटिन्यू चलेगा मास ट्रांसफर के बहुत इसके जो डिफरेंट इक्विपमेंट है मास ट्रांसफर के तो उस पर बेस भी क्वेश्चंस में लाऊंगी पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ मा इम्पॉर्टेंस ऑफ मास ट्रांसफर तो केमिकल इंजीनियरिंग में मास ट्रांसफर का क्या इम्पॉर्टेंस है तो बताते हैं कि फील्ड इन द फील्ड ऑफ मास ट्रांसफर इन्वॉल्व एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ मास ट्रांसफर इन्वॉल्व सम ऑफ द मोस्ट टिपिकल केमिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बहुत सी केमिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है इन द फील्ड ऑफ मास ट्रांसफर सो अगर हम किसी भी uh, किसी भी इक्विपमेंट के डिज़ाइन और प्रोसेस ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें तीन स्टेप कैरी आउट होते हैं पहला होता है किसी की कोई भी रिएक्टेंट जो हम मास ट्रांसफर इक्विपमेंट में रिएक्शन कराने जा रहे हैं रिएक्टेंट को प्रिपेयर करना रिएक्शन कैरी आउट करना और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसको सेपरेट करना तीनों चीज़ में हमें मास ट्रांसफर ऑपरेशन के इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो बेसिकली मास ट्रांसफर इज द मेन टू बी टेंडेंसी ऑफ अ कंपोनेंट इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ कंपोनेंट कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट इन द मिक्सचर टू ट्रेवल फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसेंट्रेशन रीजन ये एक सिंपली एक मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट का टेंडेंसी है कि वो हाइयर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन तक कैसे जाता है ठीक है तो ये तो हो गया हमारे पास इम्पोर्टेंस से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाती है कि डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड मास ट्रांसफर इसके बीच में डिफरेंस जो है बिल्कुल माइन्यूट सा है जो कि बस डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन होगी द फेनोमेना ऑफ द डिफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूड मीडियम ये एक फेनोमेना है मॉलिक्यूल्स का मोशन का मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूड मॉलिक्यू फ्लूड मीडियम ठीक है तो अगर हम इसको एब्जॉर्ब ऑब्जॉर्व कर रहे हैं मतलब हम देख रहे हैं इसको इफ वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फील्ड ऑफ मीन इन द फ्लूड मीडियम फ्रॉम द व्यू पॉइंट अगर हम व्यू पॉइंट से इसको देख रहे हैं द मॉलिक्यूल स्केल द मॉलिक्यूल्स आर सीम टू बी मूविंग रेंडमली ऑल द मॉलिक्यूल्स इज सीम टू बी सीम टू बी मूव रेंडमली इन द वेरियस डायरेक्शन एट अ डिफरेंट विलोसिटी ठीक है सिंपली अ डिफ्यूजन एक टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स का फ्लूड मीडियम में मूव करने का फेनोमेना है मॉलिक्यूल्स का मोशन का फ्लूड मीडियम में तो अगर हम इसको देखते हैं व्यू पॉइंट से इन द फ्लूड मीडियम से तो हमें क्या दिखता है कि मॉलिक्यूल्स सी इस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव हो रहे इन वेरियस डायरेक्शन और डिफरेंट विलोसिटी से ठीक है जबकि मास ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ अ कंपोनेंट मास ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम वन फेज टू अनदर ड्यू टू द कंसनट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द फेज इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है इसमें जो इसका ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स है मूव करने का वो क्या होगा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसमें मूवमेंट होगा कंपोनेंट का एक कोई कंपोनेंट का फ्रॉम दी 
वन फेज टू द अनदर फेज जहाँ पे कंसेंट्रेशन डिफरेंस हो मतलब हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट डिफ्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं डिफ्यूजन मैंने बता दिया ये होते हैं अब डिफ्यूजन भी कई टाइप्स के होते हैं मीन्स मोलिकुलर डिफ्यूजन एडी डिफ्यूजन थर्मल डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजन एंड फोर्स डिफ्यूजन तो ये बहुत सारे के टाइप्स होते हैं इसके आप डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा ज़रूर ठीक है तो मैं दो का डिफरेंस बता देती हूँ फोर्थ क्वेश्चन में जैसे डिफरेंस बिटवीन द एडी एंड मोलिकुलर डिफ्यूजन तो मोलिकुलर डिफ्यूजन में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो मोलिकुलर डिफ्यूजन है उसमें ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज ऑफ द मोलिक्यूल्स ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज ऑफ मोलिक्यूल्स टेक प्लेस विद इन अ गैस और वेपर और लिक्विड ड्यू टू रेंडम विस्कोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स जो मोलिकुलर डिफ्यूजन है उसमें मोलिक्यूल्स का जो भी मोलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो इन जो मोलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र है गैस फेस गैस और वेपर फेस और लिक्विड फेस में ड्यू टू किसकी वजह से होता है मोलिकुलर डिफ्यूजन में वेलोसिटी मोलिक्यूल्स के वेलोसिटीज की वजह से ठीक है अब चाहते हैं कि एडी डिफ्यूजन क्या होता है एडी डिफ्यूजन में ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो आ, जो ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के स्पीसीज मोलिक्यूल्स टेक प्लेस ड्यू टू द सर्कुलेटिंग और एडी करेंट करेंट प्रेजेंट इन द टर्बुलेंट फ्लू फ्लूड जो जो एडी डिफ्यूजन में क्या हो रहा है ट्रांसफर जो हो रहा है डिफरेंट स्पीसीज मोलिक्यूल्स का जो वो टेक प्लेस हो रहा है वो एडीज जनरेटेड जो टर्बुलेंस टर्बुलेंट फ्लो में जो एडी जनरेट होते हैं या सर्कुलेटिंग मोशन जनरेट होती है तो उसकी वजह से तो डिफ्यूज़न हो रहा है मतलब मोलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न हो रहा है वो स्टडी वो कहलाता है डिफ्यूज़न डिफ एडी डिफ्यूजन ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की वॉट इज मास फ्लक्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉट इज मास फ्लक्स तो बेसिकली द रेट मास ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट आई द रेट मास ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट आई इज यूजली एक्सप्रेस एज जो हम लोग रेट मास ट्रांसफर ऑफ किसी भी कंपोनेंट आई का हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं किस में मास ऑफ कंपोनेंट आई पासिंग थ्रू मास ऑफ कंपोनेंट आई पासिंग थ्रू अ यूनिट यूनिट एरिया ऑफ इंटरफेस पर यूनिट टाइम कोई भी अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं मास ट्रांसफर रेट की बात करते हैं रेट मास ट्रांसफर रेट ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट आई की तो वो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है कि कंपोनेंट का किसी मा किसी कंपोनेंट का मास आई जो पास हो रहा है पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कित पर यूनिट पर यूनिट टाइम में ठीक है यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में तो उसको हम रेफर करते हैं किस और रे मास फ्लक्स में ठीक है विच इज़ रिफर टू बी एज अ मास फ्लक्स ऑफ अ कंपोनेंट आई हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं एन आई तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट क्या हो जाएगी क्या मैंने बताया कि कम मास कंपोनेंट जो आई uh, कंपोनेंट का पास हो रहा है पर यूनिट यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में तो इसकी यूनिट हो जाए के पर मीटर स्क्वायर सेकेंड ठीक है तो इसकी यूनिट होगी ठीक है और एन आई जो एन आई जो हम जिसको मास फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलर मोलर फ्लक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अगर मोलर फ्लक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलो मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड तो मास मास फ्लक्स बेसिकली क्या हो गया डिफ्यूजनल फ्लक्स प्लस कन्वेक्टिव मास फ्लक्स ठीक है तो ये अगर आपसे पूछा जाता है वॉट इज़ मास फ्लक्स तो आप इसको एक्सप्लेन करके बता देंगे ठीक है सिक्स क्वेश्चन हम आते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशियंट तो मास ट्रांसफर कोफिशियंट के लिए सिंपली आपको रेट इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफर लिखना पड़ेगा तो वो क्या होगा रेट इक्वेशन ऑफ मास ट्रांसफर क्या होगा के टाइम्स दी इंटरफे फेस एरिया इंटू कंसनट्रेशन डे कंसनट्रेशन डिफरेंस तो यहाँ जो के जो टाइम्स है के टाइम्स ऑफ इंटरफेशियल एरिया और कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्या जो के कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर उसको हम कह रहे हैं मास ट्रांसफर कोफिशियंट और मास ट्रांसफर कोफिशियंट जो इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ स्पीसीज अक्रॉस द फेस बाउंड्रीज जो ट्रांसफर ऑफ स्पीसीज किसी भी फेस की 
जैसे वाटर और लिक्विड के बीच में जो फेस बनेगा उसके बीच में जो ट्रांसफर स्पीसीज अक्रॉस द फेस बाउंड्री पे बनेगी वो होगा मास ट्रांसफर कोफिशियन तो ये छह क्वेश्चन थे जो शुरुआत के थे मास ट्रांसफर के क्वेश्चन से रिलेटेड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके लिए आप पी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखा है अपना गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको मेरे वीडियो को पढ़िए और या उस नुमेरिकल को पढ़िए दोनों ही आ, में मैं एक ही चीज़ से एक्सप्लेन करती हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे